আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করো আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাও এই সেই এরকম করে বুঝতে আমাকে আমাকে ওই যে আরও অনেকগুলো নিউজ দেখলাম যে অনেক বাজেভাবে লিখছে যে রুমে ডাকছে এই সেই এরকম কিছু না ও নিজের সঙ্গে ফোন করে বসে আমার ফ্রেন্ডশিপ করো আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাও দেখো মিডিয়াতে উপরে উঠতে গেলে একটা হাত লাগে কেউ কেউ কিন্তু এমনি উঠে যায় না ভালো কাজ করতে পারে না তো কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে সুপারস্টার বানিয়ে দিচ্ছি ভালো ভালো কাজ দিচ্ছি আমার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে থাকো সো এইভাবে আমাকে বলা হয়েছে তো আমি আমার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে যার কারণে আমি ওনাকে ফাঁসিয়েছি ওনার সাথে কোনো শত্রুতা বা আমি ওনার সাথে আগে কাজ করেছি এরকম কোনো কিছু আমি তো নিউ কামার হিসেবে কাজ করছি সেখানে আমার উদ্দেশ্য ভাবে ওনাকে ফাঁসানোর কী হলো আমি বুঝলাম না তো আমি কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবো শিডিউল ফাঁসানো নাকি ওনার নামে মিথ্যা কথা বলেছি এটা দুটোই বলেন সো ফার্স্টে আমি কোনটা বলবো সেটা বলে দেন শিডিউল ফাঁসানো শিডিউল ফাঁসানো হুম শিডিউল ফাঁসানো নিয়ে কথা হয়েছে তার আগে তারা উল্লেখ করে নাই পিছনে কি কারণ সামনে কি কারণ ইনফ্যাক্ট তার আরও উল্টাপাল্টা কথা বলেছে আমার নামে যেটা এক ঘন্টা আগে একটা নিউজ বের হয়েছে সেটা দেখার পর আমার অনেক খারাপ লাগছে যার কারণে আমি আবার আসা আমার আমি সেকেন্ড টাইম আর ক্যামেরার সামনে আসতে চাচ্ছি না বা এরপর আর আসবো না সো দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম তো আমি জিনিসগুলো বাকি জিনিসগুলো ক্লিয়ার করে দিই আমি অনেকটা ক্লিয়ার করেই গেছি তারপরেও যে ওনারা উল্টাপাল্টা অভিযোগ তুলেছে তার জন্য আমি বলি আমি তাদের মেয়ের বয়সী সো তাদের উচিত ছিল যে আমার নামে এসব উল্টাপাল্টা ভিত্তিহীনভাবে কথা না বলা সো তারা যে কথাটা কথাগুলো বলেছে তারা সেটার প্রুফ দেখ আর আমি যে কথাগুলো বলেছি আমি সেগুলোর প্রুফ দেবো তাহলে তো কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা সেটা প্রুফ হয়ে যাবে রাইট তো আমি নিউজটা দেখাই মানে নিউজটাতে কি ছিল লাইক নিউজটাতে ছিল এরকম যে ভাবি মানে ওনার ওয়াইফ বলতেছিল যে আমি ওনার সুট ফাঁসিয়েছি তার আগে বলেছেন যে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি নাকি সেটে ফার্স্ট ডেতে একটা বাজে গিয়েছি সো একটা বাজে যদি যে থাকি তাহলে তো তার সাথে আমার তিনটা কাজ করার কথা না রাইট সো এইটা এমন না যে টু লেট একটা নাটক যেটাতে আমাকে মানে বলা হয়েছে যে আমি তার কাজটা ফাঁসিয়ে দিয়েছি তার আগে কিন্তু তাদের সাথে আমার দুইটা কাজ হয়েছে একটা হচ্ছে পরিবার সিরিয়াল আর একটা হচ্ছে মোসা সিরিয়াল সো আমি যদি ইরেগুলার ইররেসপন্সিবল তারপরে বলেছে আমাকে আমি কাজে সহযোগী না তারপর লেট করে সেটে ঢুকেছি তাহলে কিন্তু আমাকে তিনটা কাজ পর পর তারা অফার করে না আর আমি যদি এরকম কিছু করেই থাকি তাহলে কিন্তু আমাকে পরে কিন্তু আমার কাজ আরও কমে যাওয়ার কথা ব্যাড রেপুটেশনের কারণে কিন্তু কাজ কিন্তু আমি করছি স্টিল নাও করছি কালকেও শ্যুট করেছি আজকে একদিন ব্রেক নিয়েছি কারণ এগুলো আমি নিতে পারছি না বা হাজার জায়গা থেকে ফোন আসছে সো সব কিছু মিলে আমি সময় নিচ্ছে আজকে কাল থেকে আবার শ্যুট স্টার্ট করব সো ভাবি ভাবির ফার্স্ট কথা অ্যান্সার তো আমি দিলাম যে আর উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে একটা বাজে আমি সেটে গেছি আমি নাকি গিয়ে বলেছি যে আমার মা আর চোখের সমস্যা না কি হয়েছিল আমি ডক্টরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম এর জন্য আমার আসতে একটা বেজেছে সো আমি আরেকটা কথা বলি যে আমার তো জগৎ একটা না লাইক মিডিয়া না তো আমি তো স্টাডিও করি সো আমার ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে জিজ্ঞেস করলো আপনি পাবেন যে আমার কোনো কারণে হয়তো বা থাকে না যে ক্লাসে অনেক সময় ছুটি লাগে টিচারদের কাছে বানাই বলতে হয় যে স্যার আমার ছুটি লাগবে তা এমন সময় আমার ফ্রেন্ডরা বলে আচ্ছা ঠিক আছে মাকে নিয়ে মা অসুস্থ বাবা অসুস্থ এরকম কিছু একটা বলে দাও আমি বলি না আল্লাহ আমি মা বাবাকে নিয়ে কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারবো না যদি তারা সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে যায় সো এরকম আর আমি হাইস্ট হলে ক্লাসে যদি মিথ্যা কথাও বলি বলি আমি অসুস্থ ছিলাম এই সেই সো আমি সেই জায়গায় কেন আমার মাকে নিয়ে অসুস্থতার কথা বলে আমি ছুটে একটার দিকে যাব নেভার এফার সেকেন্ড কথা যেটা বলেছেন এটা খুবই বাজে এবং মানে ঘিন্নতম একটা কথা উনি আমার ক্যারেক্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা হচ্ছে উনি বলেছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি নাকি সেটের মধ্যে ছেলে নিয়ে গিয়েছি আমি নাকি অসুস্থতার অভিনয় করেছি সো সেই কথাটা আমি বলি আমি সেদিন শুটে গিয়েছিলাম শুটে যাওয়ার পরে দুইটা কি তিনটা বাজে সময় আমি অসুস্থ হয়ে গিয়েছি লাইক মেয়েরা তো অসুস্থ হয় কমন না মানে মেনস্ট্রেশন যে প্রবলেমটা সো সেই প্রবলেমটার কারণে আমি অসুস্থ হয়ে যাই উনি বলছে যে সে নাকি অসুস্থ হয়ে গেছে সেটের মাঝখানে এমন কিছু না আমি কিন্তু এক ঘন্টা ওই পেইনটা নিয়ে আমি শ্যুট করছিলাম সো অ্যাজ এ মে ডিরেক্টর তার কিন্তু বোঝা উচিত ছিল বিষয়টা কিন্তু সে এটা করে নাই সো তারপরে হয় কি আমি আমি রেস্ট নেওয়ার জন্য মেক আপ রুমে যাই হয় কি নাটকের সেটে শুধুমাত্র মেক আপ রুমে ফ্যান এসি থাকে অন্য রুমগুলোতে থাকে না সো আমি ওখানে বসেছিলাম তো তখন আমাকে বলা হয় যে এখানে আর্টিস্টদের ডিস্টার্ব হচ্ছে তুমি সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যাও 
তো আমার উনি যে বলছে না যে আমি অসুস্থ হয়ে গেছি আমার একটা ফ্রেন্ড আসছে ফ্রেন্ড এসে নাকি বলছে যে ওকে একটা রুম দেন আলাদা করে অসুস্থ হয়ে গেছে আসলে এইটা একটু ভাববি সত্যি করে কলিজে হাত দিয়ে বলুক তো যে আমি এ কথা বলেছি যে আমাকে আলাদা রুম দেন বা আমার যে ভাইয়াটা এসছিল সে বলছে যে আলাদা করে রুম দেন নাকি তারা আমাকে ওই রুম থেকে বের করে অন্য রুমে যাইতে বলছে তাদের আর্টিস্টদের নাকি সমস্যা হচ্ছে ইভেন সেকেন্ড ফ্লোরে যখন আমি গিয়েছি আমার এত খারাপ লেগেছে যে একজন মেয়ে ডিরেক্টরের কাজ করছি আমি সেকেন্ড ফ্লোরে এসে দেখে সেখানে কোনো ফ্যান নেই সেখানে কোনো এসি নেই আমি অসুস্থ একটা মেয়ে আমি ওখানে একটা বেড ছিল বেডের মধ্যে বেডশিট পর্যন্ত ছিল না আমি ওখানে শুয়ে থেকে কান্না করছিলাম আমার আম্মু আমার ফ্যামিলি বেশিরভাগ হেজাবি আমার আম্মু হেজাবি বাসা থেকে বের হয় না সো কথা হচ্ছে আমার আম্মুকে ফোন দিলে আম্মু আসতে পারবে না আম্মু ওই ধরনের ফ্যামিলি মানে ওই ধরনের পরিবেশে বড় হয় নাই যে বাহিরে মানুষ ওইভাবে চেনে না সে ওইভাবেই গ্রো করছে ছোটো থেকে সো আমি উত্তরাতে আমার নিয়ার একটা ভাইয়া থাকে তো ভাইয়াকে আমি ফোন দিয়েছি আরাফত ভাইয়া তা মিডিয়ার অনেকেই জানি সে আমার ভাই সো আমি ভাইয়াকে ফোন দিয়ে বলেছি ভাইয়া আমি এরকম অসুস্থ হয়ে গেছি আমার পাশে কেউ নাই তো ভাইয়া বলতেছে তুই থাক আমি ওষুধ নিয়ে আসতেছি এসে আমি তারপরে দেখতেছি কি হয় শ্যুট করতে পারবো না আমি বলতে পারবো তো পরে ভাইয়াকে ফোন দিছি তো এই সময়টা আমি যে এই একটা ঘন্টা ভাইয়া আসা পর্যন্ত আমি ওখানে ওয়েট করছি একটা ব্যক্তি আমার আশেপাশে আসে নাই হ্যাঁ একটা কোয়ার্টিস্ট আসছে আচ্ছা ভাবি যে বলেছে আমি একটা রুম চাইছি তারপর নাকি আমি চলে গিয়েছি তারপরে অসুস্থতার অভিনয় করেছি তাহলে এই কোয়ার্টিস্টকে জিজ্ঞেস করা হোক এই কোয়ার্টিস্ট ছিল রুশো সো এখন সে দুদুল ভাইয়ের জন্য অস্বীকারও করতে পারে সেটা তার ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য যাই হোক কিন্তু আমার জায়গা থেকে আমি ক্লিয়ার করছি সো ও একটা মাত্র ব্যক্তি যে আমার কাছে এসছে টেক কেয়ার করার জন্য ও এসে আমাকে বলতে ছিল তুমি স্যালাইন খাবা স্যালাইন এনে দিব তারপর প্রোডাকশনের ছেলেদেরকে বলে আমার জন্য একটা টেবিল ফ্যান ম্যানেজ করে দেয় আমার এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগে ছেলে হয়ে একজন আসছে একজন মহিলা হয়ে সে আমার খোঁজ পর্যন্ত না হয় সো ভাইয়া আসে ভাইয়া আসার পরে ওষুধ খাওয়াই দেয় আমাকে খাবার খাওয়াই দেয় ওখানে কিন্তু প্রোডাকশনের ছেলেগুলো ছিল রুশো ছিল সো খাওয়ানোর পরে তারপর আমি কিন্তু আবার সিন করছি ভাবে বলছি কি আমাকে আমি নাকি আলাদা একটা রুম চাইছি তারপরে নাকি নাকি আমি সেখান থেকে চলে গিয়েছি আমাকে নাকি খুঁজে পাওয়া হয় নাই এ কথাটা সে মিথ্যা কথা বলছে আর আরেকটা কথা আমি তো ফার্স্টেই বলেছি যে আমি তাদের মেয়ের বয়সই বয়স আমার সো আমার নামে এসে উল্টা পাল্টা কথা বলতে তাদের একবারও আটকালো না আপনি বলছিলেন যে আপনি তাদের মেয়ের বয়স আপনি তো বাবার নামেও তো বাবার নামে অভিযোগ আমি দুদুল ভাই একটা কথা বলেছে হ্যাঁ ভালো কথা ভালো প্রশ্ন দুদুল ভাই আমাকে একটা কথা বলেছিল কি জানি আমি দেখলাম নিউজে আজকে যে উনি একটা কল রেকর্ডিং উনি বলেছেন যে আচ্ছা যখন আমি ওকে বাজে অফার করি তখন কেন উনি ও তো আমার বউয়ের সাথে কাজ করেছে তো আমার বউকে তখন জানায়নি কেন তারপরে হচ্ছে তখন এই কথাটা সামনে আনে নাই কেন ডিরেক্টর গিলকে বলে নাই কেন এখন কেন সে বলছে এটা ক্লিয়ার করি আমি তখন বলি নাই কারণ আমি তো তাদের ওখানে কাজ করতাম তারা সম্পর্ক তো লাস্টের দিকে খারাপ হয়ে গেছে তাদের সাথে তিনটা সিরিয়াল কাজ করছি তো ফ্যামিলির মতোই না তাদের সাথে সো আমি চাই নাই যে খারাপভাবে তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে সো আমি চুপ ছিলাম আচ্ছা যার ব্যবহার যা ভুল হয়ে গেছে আমি চুপ থাকি বাট এই ব্যান আজকে ব্যান না কিন্তু এটা এক বছর আগের কথা এটা সো তখন কিন্তু তারা মিডিয়াতে এইভাবে ছড়ায় নাই কিছু বলে না আমি আমার মতো কাজ করছিলাম আমি তখন মনে করি নাই যে আমার যখন ক্যারিয়ারে সমস্যা হচ্ছে না আমার যখন কাজ করতে প্রবলেম হচ্ছে না ডেইলি লাইফে প্রবলেম হচ্ছে না আমি কেন একটা মানুষের নামে উল্টা পাল্টা বলবো দরকার নাই তো এত ঝামেলা করা সো আমি তখন কিছু বলি না বাট একটা বছর পরে আমি হুট করে অবাক হয়ে গেছি যে আমাকে কোনো ডিরেক্ট লেটার না পাঠিয়ে সোজা একদম ফেসবুকে পোস্ট তারপরে সেটা নিয়ে নিউজ একের পরে তারপরে আমাকে নিয়ে উল্টা পাল্টা কথা তো এখন কথা হচ্ছে তখন আমি যখন দেখলাম যে আমার নামে এসব বলছে তারপরে কিন্তু আমি কোনো রিপ্লাই করিনি অনেকে জিজ্ঞেস করছে আপু আপনি কেন কিছু বলছেন না আপনি কোনো পদক্ষেপ নেবেন কি না আমি বলছি আমার স্টাডি নেই শুট নেই আমি বিজি পরে আমার ওয়েল উইশার যারা তারা আমাকে বলছিল যে তারা তো দোষারোপ করছে তুমি যদি তোমার জায়গা থেকে ক্লিয়ার না করো বিষয়টা কিন্তু পরিষ্কার হবে না তুমি চুপ থাকলে মানুষ ভাববে হ্যাঁ দোষটা তোমারই তুমি তোমার জায়গা থেকে ক্লিয়ার করো এরপরে আমি এসে সবার সামনে বলছি তারা কিন্তু আমি বলি না সো আমি যদি দুদল ভাইয়ের নামে মিথ্যা কথা বলে থাকি দুদুল ভাইয়ের সেই প্রুফটা দেখা যাচ্ছে আমি মিথ্যা কথা বলেছি আর আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি আমি 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 এখন প্রুফ দেখাবো সো এরপরে আশা করি আর কোনো কোশ্চেন থাকবে না সো দুদুল ভাইয়া একটা নিউজে বলছে যে আমার এতদিনের ক্যারিয়ারে এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নাই অথচ মিডিয়ার কিন্তু অনেকেই জানে যে তার সমস্যা রয়েছে সো আই হ্যাভ সাম স্ক্রিনশট আমি দেখাই সেগুলো অনেক আর্টিস্ট আছে যারা অনেক খুশি হয়
তারা তো অনেক প্রভাব খাটায় সো আমি মেয়েটার নিউজ নামটা হাইড করছি ওয়েট মেয়েটার নাম কি জানি আপনার সাথে কি হয়েছে আমার সাথে তেমন কিছুই হয় নাই বিকজ মিডিয়ার সবাই জানে বেশিরভাগ লোক জানে যে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলি তো দুদু ভাই নিজেও জানে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলি আমাকে ওইভাবে কখনো বলে নাই ইনডিরেক্টলি মানে শ্যুটের মধ্যে শ্যুটের বাইরে এমনি ফোন দিয়ে দুদু ভাই বলে নাই যে টু লেটের সেটে তো কখনো যায় নাই তাহলে যে বাকি আমি বললাম কখন আমি কখন বলেছি যে উনি আমার সেটে এসে আমাকে অফার করেছেন আমি তো এই কথা কখনোই বলিনি আমি বলেছি আমাকে ফোন করে বলা হয়েছিল যে এরকম এরকম সো আমি তো বলি নাই যে আমার সেটে এসে বলতে হবে যেহেতু তার সে ডিরেক্টর আমি তার কাজ করেছি অবশ্যই আমার ফোন নাম্বার রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমি দেখাচ্ছি আমাকে মাঝ রাতে পর্যন্ত ফোন দিয়েছেন উনি অনেক কয়েকবার উনি যে বলছে না যে এতদিন কাজ করেছি আমার সাথে কোনো কথাই হয় নাই ওর আমি সেটা প্রুফ দেখা মানে কাজের কারণে কল দিতে পারে কাজের কারণে ফোন কখন দিতে পারে রাত একটা দুইটা বাজে এভরিডে নো নেভার এভার এটা উনি কিন্তু কখনো আমাকে ডিরেক্টলি বলেও নাই এভাবে সেভাবে বলছে দেখা করার কথা বলছে যেহেতু আমি কাজ করছি মিডিয়াতে লিসন আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে একটা পাওয়ার দিয়ে দেয় মেয়েদের কোনটা ভালো ইঙ্গিত কোনটা খারাপ ইঙ্গিত কে ভালো ইশারা দিচ্ছে কে খারাপ ইশারা দিচ্ছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি কিন্তু আমরা অনেক সময় এড়িয়ে যাই আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত তো আমাকে দেখা করার কথা বলতো এই বলতো সেই বলতো তখন আমি জাস্ট বলতাম ভাইয়া আমি বিজি ছিলাম ফোন রিসিভ করতে পারি নাই আমি ওই জায়গায় ছিলাম এভাবে এড়িয়ে যেত তো তখন আর ওইভাবে কিছু বলে নাই পরে যখন এই যে ব্যান ইস্যুটা হলো ব্যান হওয়ার কিছুদিন পরে উনি আমাকে ফোন দেয় রাত নয়টা দশটা বাজে ফোন দিয়ে আমাকে বলছিল এরকম প্রবলেম হয়েছে তো আমি তোমার ভাবির সাথে সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছি আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করো আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাও এই সেই এরকম করে বুঝতে আমাকে আমাকে ওই যে আরও অনেকগুলো নিউজ দেখলাম যে অনেক বাজেভাবে লিখছে যে রুমে ডাকছে এই সেই এরকম কিছু না উনি যে সঙ্গে ফোন করে বসে আমার ফ্রেন্ডশিপ করো আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাও দেখো মিডিয়াতে উপরে উঠতে গেলে একটা হাত লাগে কেউ কেউ কিন্তু এমনি উঠে যায় না ভালো কাজ করতে পারে না তো কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে সুপারস্টার বানিয়ে দিচ্ছি ভালো ভালো কাজ দিচ্ছি আমার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে থাকো সো এইভাবে আমাকে বলা হয়েছে তো হ্যাঁ আপনি কি বলছেন যে ভেবে দেখবো না আমি ভেবে দেখবো বলিনি উনি আমাকে এভাবে বলেছেন বলছে আমি আপনি তোমাকে অনেক আগে থেকেই পছন্দ করি তো এরকম অনেকেই আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল তো তুমি হলে সমস্যা কোথায় তোমার থেকে বড় বড় আর্টিস্ট ছিল তারপরে অনেক নায়িকাও ছিল যারা আমাকে লেটার লিখত সো ফাই নট ইউ আমি বলছি যে আমি পছন্দ করি না তাই আর যখন উনি আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাও আমার সাথে প্রেম করো এই করবো সেই করবো তোমাকে সুপারস্টার বল করে দিব তখন আমি গাড়িতে ছিলাম বাইরে ছিলাম আমি জাস্ট ফোনটা রিসিভ করে বসে যে ভাই আই হ্যাভ দ্য বয়ফ্রেন্ড জাস্ট বলার জন্য বসি যেন উনি আমাকে আর কিছু না বলে তো বলার পরে আমি ফোনটা কেটে দিয়েছি জাস্ট ইট রেকর্ড আসছে আমার কাছে রেকর্ড নাই কল রেকর্ড আর আমি এরপরে দুইটা ফোন চেঞ্জ করেছি অলরেডি সো আমার কাছে কল রেকর্ড নাই বাট তখনকার হিস্ট্রি খুঁজে যদি জিপি থেকে যদি আপনারা কালেক্ট করতে পারেন আই থিঙ্ক আপনারা পাবেন আমার কাছে প্রুফ আছে যেটা আমি আমি যে অনেকে বলছে না যে ও ভাইরাল হওয়ার জন্য বলছে ও মানে নিজে দোষ থেকে বাঁচার জন্য হ্যাঁ ডিরেক্টরকে ফাঁসাচ্ছে সো আমি সেই জিনিসগুলো দেখাই আমি যদি একাই করে থাকি সে ওয়ান থিং মেটার নামটা না বলি কথা আছে একটু ক্যামেরা এই যে সো এখানে জাস্ট আ মিনিট সো এখানে মেয়েটা লেগছে কথা আছে হ্যাঁ দুদুল ভাইয়ের বিষয়ে সে আমার সাথেও সেম কাহিনী করেছে ওকে তারপরে আমাকে সে টেক্সট করেছে আপু কল দিয়ে কথা বলতে চাই তারা ডিরেক্টলি কিন্তু বলতে পারে না কিন্তু আমি বলেছি এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম এখন আমাকে মানে আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি এই কাজটা করেছেন আপনি যদি সেটা হাইড করতে চান আপনি কি বলবেন আমি সেটা করেছি অবশ্যই বলবেন না ও আমাকে দোষারোপ করছে বাট তার তো প্রুফ নিয়ে আসতে হবে না তো আমি তো দেখাচ্ছি আমার সাথে না হয় করলো বা আমি হয়তো বা কোনো কারণে ব্যান এর জন্য আবার উঠে আসার জন্য হয়তো বা মিথ্যা কথা বলতেছি উনি বলতে পারেন কিন্তু এই আর্টিস্ট ওর কি লাভ এসে ওর কোনো লাভ নেই আপু এখানে আপনি আর্টিস্টকে হাইড করছেন হ্যাঁ কারণ তার সাথেও এরকম কাজ করেছেন তিনি তারপরে এই যে তীব্র প্রতিবাদ জানাই আপনি তো অনেকদিন ধরে কাজ করছেন নারী হওয়ার কারণে কখনো এই যে একজন পরিচালকের সম্পর্কে বললেন যে আপনাদের এই ধরনের প্রপোজাল দেয় তো আর কার কার মানে এরকম প্রপোজাল পেয়েছেন আর মেয়েরা কতটা এখানে সেফ মিডিয়াতে আসলে মিডিয়া যে খারাপ সেটাও বলবো না মিডিয়া যে ভালো সেটাও বলবো না এখন কথা হচ্ছে যে কাজ করছে সে কিভাবে হ্যান্ডেল করছে তার উপর ডিপেন্ড করে 
সো অনেকে আছে যারা চুপ করে থাকে যারা ভয় কিছু বলতে পারে না অনেক সময় আছে না মিটিংয়ে ডাকে তো ইনডোরে কি হয় তারা যদি ব্যাট টাচও করে অনেক নিয়ে আসে যে পরিবারের ভয় বাইরে এসে বলতে পারে না এরকম অনেক কিছু হয় আবার কিছু কিছু আছে যে ডিরেক্ট অফার দেয় কেউ কেউ আসে কাজের জন্য অ্যাকসেপ্ট করে নেয় কিন্তু আমি একটা কথা বলবো মানে মিডিয়াতে বেশিরভাগ মানুষ কেউ কখনো কারো গায়ে যেতে পারে না যখন অফার দেওয়া হয় এটা ভালো এটা খারাপ যে অ্যাকসেপ্ট করে সে অ্যাকসেপ্ট করে যে না করে দেয় সে না করে দেয় সো এটাই এখন আমার কথা হয়েছে আমাকে অফার করা হয়েছে আমি না করে দিচ্ছি দ্যাটস ইট আমরা আপনার ইউটিউব আরও অনেক কয়েকজন আর্টিস্টকে দেখেছি এই ধরনের প্রপোজাল দেওয়ার পর যখন তারা মুখ খুলে দোষটা তাদের পক্ষে আসে এই বিষয়ে আপনি কী মন্তব্য করবেন এখন উই আর আর্টিস্ট কেউ নিউ কামার কেউ পুরানো বাট দিন শেষে আমরা তো আমজনও তো একটা সাধারণ পাবলিক লাইক রাইট তো এখন ডিরেক্টর গিয়েল দেন দ্বারা যারা সদস্য তাদের যাদের প্রভাব বেশি তো তারা কি হয় কথায় কথায় প্রভাব দেখায় আমি এটা করব আমি সেটা করব অনেক আর্টিস্ট আসে ভয় পায় আর মেয়ে আর্টিস্ট যারা কিছু না করলো ওরা ভাবে যে আমি তো মেয়ে রাস্তাঘাটে যদি প্রবলেম করে আমাদের লেট নাইট শ্যুট থাকে তো এই জায়গা থেকে ওদের যখন উল্টা হয়তো দু একজন এসে ক্ষোভ থেকে মুখ ফোর্সকে বলেও ফেলে পরে আবার দেখা যায় সেই কথা উঠায় নাই বা কোনো কারণে কারো থ্রেইডে পরে সেই কথা বলে যে না আমাকে কিছু বলা হয় নাই চুপ করে যায় এগুলো ভয়ে করে সেটা আমরা সবাই জানি আমাকে হুমকি লাইক আমি একটা কথা বলি যে তাকেই ভয় দেখানো হয় যে ভয় পায় সো আমি আমার আমি এই বিষয়ে কোনো ভয় পাচ্ছি না সো আমাকে এমনি আন নাম্বার থেকে নক করা হয় নক করা হয়ে নক করে বলছে এভাবে যে তুমি এত সাহস পাচ্ছ কীভাবে তোমার সাহস হচ্ছে কীভাবে ইউর নিউ কামার তোমার প্রবলেম হতেই পারে তুমি ফিউচারে ঝামেলায় পড়বা তোমার সুট বন্ধ হয়ে যেতে পারে তোমাকে কোনো আর্টিস্ট কাজে নিবে না কোনো আর্টিস্ট তোমার সাথে কাজ করবে না কোনো ডিরেক্টর তোমার সাথে কাজ করবে না এমন হতে পারে তুমি ডেইলি লাইফে ঝামেলায় পড়তে পারো তো তুমি কেন এসব করছো তুমি ইনডোরে এসে সব কিছু মিটাই ফেলো সব ঝামেলা মিটাই ফেলো এখন কথা হচ্ছে যে এগুলো আমাকে যখন বলেছে আমি জাস্ট বলছি থ্যাংক ইউ আর কিছু বলব না তো উনি উনি কে সেটা আমি জানি না বা উনি কী চাই সেটাও আমি জানি না বাট এই ধরনের কথার শিকার আমি হয়েছি আমি আসলে কাল পর্যন্ত ঠিক ছিলাম আজকেও ঠিক ছিলাম আমি চুপচাপই ছিলাম কিন্তু যখন এসে দেখলাম যে আমার ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে আমি তো একটা ফ্যামিলিতে বিলং করি সো আমার ফ্যামিলির আশেপাশের সার্কেল আছে লাইক আমার বাবা যেখানে মানে তার আশেপাশের সার্কেল আছে তার কলিকরা আছে তো তাকে হেনস্থার শিকার হতে হবে আমার আম্মুকে হেনস্থার শিকার হতে হবে সো তারা যে এসব উল্টাপাটু নিউজ বলছে যেটার কোনো ভিত্তি নাই এগুলো তো অবশ্যই খারাপ করছে তো এর বিরুদ্ধে আইনি আইনে আমি যেতেই চাচ্ছি না যেটা করছে তারা নিজেরাও জানে তারা মিথ্যা বলছে তো এখান থেকে তাদের নিজের রিয়েলাইজেশন তারা নিজেদের মধ্যেই হচ্ছে তো আমি এখান থেকে বাইরে থেকে আর কিছু বলতে চাই না আর নিষেধাজ্ঞা যেটা আসছে তো এটা আসছে ডিরেক্টর গিল থেকে আমাদের আর্টিস্টদের তো একটা সংস্থা আছে রাইট তো তাদের থেকে কি ডিসিশন তারা নিয়ে তারপর আমাকে ব্যান করেছে বা এরকম কিছু এরকম কিছু কিন্তু এখনও সামনে আসে না আর ডিরেক্ট একদম ফেসবুকে পোস্ট তাও একটা বছর পরে কেন আমি জানি না সহযোগিতা বলতে আমাকে সবাই সাপোর্ট করছে নট অনলি মিডিয়া পার্সন মিডিয়ার একটা সিকিউরিটি দেন বাইরের মানুষ দেন আশেপাশের সার্কেল আম জনতা দেখবেন আমার একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে আমার সবগুলো নিউজে নাইনটি কমেন্ট কিন্তু পজিটিভ কেন বিকজ আমি আমি যে শখ সেটা সবাই জানে আর আমার নামে বলছে না যে আমি নেশা করি এই করি সেই করি মানুষের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ওই ডিরেক্টরকে দেখলেও বোঝা যাবে উনি কেমন আমাকে দেখলেও বোঝা যাবে আমি কেমন আর বাকি কথা তো মানুষ জানে যে কে কেমন আপনি বলছিলেন যে ইনডোরে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয় রাজি হলে কাজ পায় না হলে কাজ পায় অর্থাৎ তার মানে কি এই ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েরা প্রত্যেকজনকে গিভেন টেক এর শিক্ষার অর্থাৎ আশেপাশে কারো থেকে সাজেশন নেওয়ার মতো না থাকে বা সে যদি না বুঝে সহজ সরল বা সিম্পল টাইপের হয় যে কি করবো ডিসিশন নিতে পারছে না এই ধরনের মেয়েরা বেশিরভাগ ভুল পথে যায় তো আমি যেটা বলবো আমার কথাই চিন্তা করে যে আমি অ্যাজ এ পার্সন আপনাদের যদি বলা হয় যে কাজের ক্ষেত্রে আমার যে কাজগুলো হয়তো বা দেখেছেন তারপরেই তো এসেছেন এখানে 
সো আমার যেখানে আমি কাজ করছি আপনাদের কি মনে হয় না তার থেকে বেটার কোনো পজিশনে আমার থাকা উচিত বা করা উচিত আমি কেন নেই সেখানে সেখানে আমাকে হাজারটা বাজে অফার দেওয়া হয়েছে যার কারণে ওখানে নাই বা অনেক বড় বড় ডিরেক্টর আছে আমি যাদের কথা বলছি না তারা হয়তো বা এইসব কাজ বাজে কাজের মধ্যে যায় না কিন্তু তাদের নজরে আমি আসিনি কিন্তু যাদের নজরে এসেছি বাট কাজ হয় নাই তাদের বেশিরভাগ আমাকে নেগেটিভ কথাবার্তা বলেছে যার কারণে কাজ হয় না চলাফেরা করি আমার যদি টাকা না থাকে আমি বাসার মধ্যে ঘুমাই থাকি তো আর আমি আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এমন না যে আমার নিজের টাকা আমার নিজে চলতে হয় আমার সাপোর্ট আমার বাবা আমার বাবা একজন জব হোল্ডার সো আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হিসাব করলে আমার কেন সুগার ড্যাডি লাগবে সুগার ব্রাদার লাইক সুপার সুগার ব্রাদার আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এরকম আপনার কি সুগার ড্যাডি আমি আমার সুগার ড্যাডি সম্পর্কে প্রথমে ধারণা ছিল না পরে যখন আস্তে আস্তে মিডিয়াতে ইনভলভ হয়েছি তখন আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারছি সুগার ড্যাডি মিন্স হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেয় তারপরে দামি দামি গিফট দেয় এইরকম সেরকম এরকম বাট কথা হচ্ছে আমি এরকম কোনো কিছু আমার মনে হয় না যে এই জিনিসটা আমার কাছে নাই কেন আমার যখন মনে হচ্ছে যে না আমি যখন এই জিনিসটা কিনতে পারবো তখন আমি এই জিনিসটা কিনবো তো যেখানে চাহিদা নেই সেখানে কিন্তু কেউ এসে আপনাকে একটা দামি জিনিস গিফট করলে আপনি যে নেবেন এমন কিছু কিন্তু আপনি করবেন না কখনো কতগুলো অফার পেয়েছে বাজে অফার তো অনেকগুলোই পেয়েছি আমি কাউন্ট করি নাই আসলে এইগুলো একটা নাইট মেয়ারের মতো আমি খারাপ কাজ করি বা না করি কিন্তু কথা হচ্ছে আমার খারাপ লাগে কোন জায়গায় আমাকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে তো সম্মান দিতে হবে কিন্তু তারা এসে যখন ডিরেক্ট একটা একরকম বাজে প্রপোজাল দেয় তখন আমি ভাবি আমি আর্টিস্ট নাকি অন্য কিছু তাহলে আমাকে ডিরেক্ট এসে এরকম বাজে প্রপোজাল কেন দিচ্ছে এটা তো অবশ্যই ডিসরেসপেক্টফুল একটা জিনিস না আমাকে যখন ব্যান করা হয়েছে আমি কিন্তু তখনও জানি না হোয়াট ইস ডিরেক্টর গিল্ড হোয়াট ইস অ্যাক্টর সিকিউরিটি সো এখন এই যে ব্যান হওয়ার পরে আমি একটু একটু করে জানছি তার আগে তো জানতামই না আর আমার স্বভাবটা ছিল কেমন যে আমাকে কেউ ডিরেক্ট এসে অফার করলো আমি ডিরেক্ট কথা বলতাম লাইক যখন এই যে আমার সাথে এই কাহিনীটা ঘটলো তখন এসে এই যে সামনে সামনে কথা বলছি তো তখন থেকে আমি সেরকম ছিলাম আমাকে কেউ উল্টা পাল্টা কথা বলবে আমি বলতাম যে তখন তার সাথে ডিরেক্ট কথা বলে ওখানে আমি কথাটা শেষ করে দিতাম এর জন্য অনেকে দেখবেন অনেকের চোখে আমি খারাপ অনেকে বলবে হ্যাঁ এই মেয়েটা স্যাভেজ এই সেই আমি হ্যাপি উইথ দ্যাট আমার মনে হয় ব্যান হতে আমার উপকার হয়েছে ফার্স্ট অফ অল দেখতে গেলে প্রথম কথাটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এখন যারাদের মনে আমাকে নিয়ে কুচিন্তা ছিল লাইক যে একে বাজে প্রপোজাল দিব তারা এখন আমাকে প্রপোজাল দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করবে যে না এ এরকম করতে পারে আর দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু ভালো কাজই পাবো এখন যারা উল্টা পাল্টা অফার দিবে তারা কিন্তু আমার সামনে আসবে না কখনো আর থার্ড কথা হচ্ছে মিডিয়াতে যারা চিনত না তারা কিন্তু আমাকে এখন চিনছে যেহেতু আমি নিউকামার অনেকেই আমাকে চিনত না আর কাজের ফ্লো বলতে গেলে যেটা সেটা হচ্ছে যে কাজের ফলো ফ্লো কখনো আমার কমে নেই যারা আমাকে নিয়ে আগেও কাজ করছে তাদের পরেও কাজ করবে আর গুটিকায় ডিরেক্টর যারা আমাকে নিয়ে কাজ করবে না তাদের সাথে কাজ না করলেও আমার কিছু হবে না আই